El día de hoy vamos a preparar una rica receta que debo, debo desde hace mucho tiempo a la doctora María Elena. Con todo mi cariño para usted, doctora. <risa> Espero que todavía me siga también. <risa> vamos a preparar atún a la vizcaína. Este es uno de los guisaditos que le fascinan a mi hijo el mediano y todavía más en pastes. Siempre que preparo, nomás lo veo que pasa para la cocina como ratoncito pepenándolos. Próximamente haremos el video de pastes de atún. Picamos el ajo y la cebolla y le hacemos una limpia al camarógrafo para que se le quiten las malas vibras. Partimos el jitomate en cubitos para que le dé jugosidad a nuestro sofrito. Y luego le siguen las papitas picaditas. Y para darle ese sabor mediterráneo, sus aceitunas partidas en cuatro. Y la joya de la corona, el atún. Yo les recomiendo que sea en aceite. Y hablando de aceite, le vamos a poner de oliva, suficiente para sazonar. Y que chille la cacerola. Ya saben que para hacer el sofrito, primero va la cebolla. Le dejamos que se acitrone bien y le ponemos el ajo. Ya que va soltando sus jugos, su saborcito, le soltamos el perejil. Le movemos para que suelte su aceite esencial. Y este perejil es excelente para la circulación, al igual que el ajo y la cebolla. Y antes de que se nos pase de tueste, ya le ponemos el jitomate. Le meneamos para que se integren los jugos y ya le ponemos su papita. La papa nos va a aportar consistencia y va a hacer que este guisadito nos rinda más. ¡Eso es! Le vamos a poner su sal y su pimienta suficiente para que esto agarre sabor. Incorporamos todo y dejamos sazonar durante 5 minutos. Colocamos aceitunas, alcaparras y los chiles güeros. Le meneamos bien sabroso y le ponemos el atún. Y ya estamos a punto de terminar esta deliciosa receta. Le movemos y lo dejamos cocinar durante 15 minutos. Si te está gustando esta receta como la grabamos, como la narramos o como la preparamos, suscríbete y regálanos un like. Tapamos y en 15 minutos nos vemos. Pasados 15 minutos, esto ya se sazonó, esto ya está listo. Y si lo ven un poquito seco, le pone la misma agüita del atún. Vean nomás qué delicia. Ya nomás tapamos y nos lo llevamos a reposar. Apagamos. De tanto cocinar siento que sudo. Hace muchísimo calor. Ándale, aunque sea una servilletita para los bochornos. Ay, qué rico. Huele a atún guisado a la vizcaína. Delicioso. Vamos a probarlo. Con el hambre y esto tan sabroso. Vean nomás. Híjole. Tiene el sabor de los chiles güeros. Un poquito picosito y con ese sabor a vinagre. Como no le pongo casi especias, híjole. El atún suelta todo el sabor. Ay, qué rico está. <risa> Se me hace agua la boca. <risa> la aceituna y la alcaparra le dan otro sabor, cuerpo y textura a este platillo. El perejil le otorga frescura. Yo no le pongo ningún otro condimento porque con el toque del ajo, cebolla, perejil, ya queda delicioso. Obtiene el punto adecuado para que tenga todo integrado. Y claro, es mi gusto, ya saben. Yo les enseño las recetas como yo las considero y yo las aprendí a hacer. Ustedes pueden hacerlas como ustedes gusten, pero es una sugerencia de cómo se hace. Y queda mmm, para chuparse estos deditos. Este atún lo pueden acompañar en una torta, rellenita, rellenita. También pueden acompañarlo con las galletas, en empanada, hacerse unos ricos pastes. Uh, jule. Se me hace que vamos a sacar una receta con este rellenito en unos pastes. ¿Qué les parece? Esta receta es idónea para cuaresma y para navidad. 
pueden sustituirlo también por bacalao o como dijera una conocida por bacalado <risa> y esto fue la receta del día de hoy recuerden que si les gustó háganmelo saber aquí en los comentarios regálenme mi like no se les olvide también si quieren una receta en específico háganmelo saber aquí abajo en los comentarios hasta la vista chao